如果骨盆偏离中异味。往上走，腰突背驼，小肚腩；往下走，腿粗臀撅，膝外翻。先矫正，再健身。一劳永逸，斩草除根。之前跟贾老师出了体态矫正的第一步，足部功能完善的训练。今天体态矫正的第二步，全方位矫正骨盆，开胯松宽。二十分钟纯根练，前倾后倾皆可练。脚侧的重来，第一个动作，仰卧于垫面上，保持腰部贴紧垫面，左手扶在我们的髂前上脊上面，保证左侧臀部和大腿贴实垫面。好，我们动作是右腿屈膝找胸，右侧髋关节外旋打开，右手压住膝盖，尽量碰到地面，再慢慢伸直，每条腿做十五次。如果有骨盆前倾问题比较严重的仔仔呢，可以一开始的时候在背后垫一块毛巾啊，把毛巾给卷起来，让下背部有意识的贴紧毛巾。好，咱们一开始动作一定要慢，左手啊，左手按住我们的髂前上脊，就是我按的这个地方，那边的腿和屁股都不要起来啊，膝盖去找地，膝盖去找地，下腰贴紧地面，把骨盆扣住。有些仔仔可能下腰一碰地，骨盆扣住了，哎，膝盖就碰不着地了，没关系，咱们一点点来，哎，骨盆正则身正，哎，上一期说了，花盆歪了，是不是上面种的花它就得往下耷了呀？骨盆歪了，上面长的脊柱它也立不住。开头说了，往上走，腰突背驼小肚腩，说的呢就是你从骨盆一开始就偏离中立位了，身体就跟多米诺骨牌一样，它连带着往上走，把上半身全给带歪了。很多仔仔上半身的体态问题，矫正了半天，怎么感觉没效果呀？哎，这个问题的罪魁祸首可能是出在骨盆，人家足部功能完善的骨盆在正位的增肌减脂塑形，人家一练就有效果，那你练呢，就像泼油救火，一杯愁绪，几年离索。有多少仔仔觉得自个儿健身健了半天，却见了个寂寞的，扣个 SOS。在这再插播一个假教练形象的比喻啊，让大家更好的理解啊。就很多人不是想提高自己的能力嘛，但是他总是在自己身体的范围内，对吧？他的极限就这么多，他身体结构就这么烂，你知道吗？他一个驼腰的，他想要呃 Lamborghini 的啊、呃、马达，不，他没有。然后他驼腰的，他极极限开，极限开，然后这个车就废了，人体就这么废了。这个是咱们中心思想，这个以后这是很多人都不懂。好，我们第二个动作，右脚搭在左膝盖的上面，保证腰部贴紧垫面，也是右腿膝盖尽量去找地面，腹肌发力，像我这样抱住左腿，屈左膝往胸前拉，每侧各保持三十秒。好，这个动作注意，我们别起来的这条腿的膝盖啊，尽量与地面保持平行，不要往里扣，还是注意呼吸啊，把我们的胯摆正。尤其是骨盆前倾的仔仔啊，这个动作多练。但是再强调一下啊，人是一个联动的整体，聪明的仔仔们看问题一定不能只看表象，咱们得追根溯源，力从脚起，病也从脚起，盖楼得先打地基，随风直到夜郎西，哎，不是。
。所以啊，足部功能有问题的仔仔，先去做足部功能完善训练啊，我上次出的，我给贴在简介里，然后再来做这套。骨盆矫正训练，不要总想着走捷径啊！所有的捷径都是弯路，而所有的弯路呢，都是必经之路。练练练练练练。好，我们来第二组。那刚才说了，咱们上半身有体态问题的，很可能你的罪魁祸首是在骨盆或者是足部。所以说，做完足部功能完善训练，再练完这套开胯松宽的训练，再去做含胸驼背矫正训练和富贵包脖颈前伸的矫正训练，就会事半功好几倍。矫正含胸驼背，练出直角肩的训练已经出了好几套了啊！男女老少全都有效。那再往上走呢？矫正这个富贵包、脖颈前伸的，我只出过一套。看看这个评论啊，对症下药，面面俱到，仅此一套就已绝妙。换腿。不过呢，那已经是一年前的事了啊！我已经不是一年前的我了，我的技术也不是一年前的技术啦。那么最新的十八分钟消除富贵大包，改善虎背熊腰，矫正脖颈前身，练出天鹅颈的肩颈训练已经编排好了。那咱们这边点赞过三万啊！下期下期立马给到。好，下一个动作，我们慢慢起身，成坐姿，触角式，双脚相对。下面是关键技巧，用你的手扒拉一下两边屁股蛋子，保证你的坐骨坐实于垫面上。再把两个脚，哎，往后一拉，这样胯是不是就打开啦？双手扶住膝盖，上身前倾，施加压力。好，先往下压，深呼吸，深呼吸。我知道疼啊，疼要知难而上难，要不卑不亢。姐姐们，跟着春仔一起兴风作浪，不是乘风破浪，蒸蒸日上，吉人自有天相。好，下一个动作，俯身转胯，我们先成跪姿，然后慢慢的把身体往前移，把重心往前移，把双膝打开，记住我们肩胛骨不要陷下去，要把它撑起来，屈屈右腿的小腿，转动我们的髋关节，然后放下右小腿的同时，抬起左腿小腿，我们也可以尝试两个小腿一起抬。好，这个动作呢，如果一开始觉得比较疼的仔仔啊，可以把膝盖往里并一点，膝盖窄一点。但是注意啊，我们的骨盆一定要扣住，还有看我的肩胛啊是撑起来的，不要陷下去。还有观察一下我的手是怎么抓地的啊，你的手指要有力。很多仔仔的手指头啊都是瘫痪的，然后肩胛又没力量，压力就全跑到你的手腕上了。那做这种撑累的动作呢，手腕就会极大的产生代偿，导致损伤。好，咱们这个动作可以慢一点儿，注意呼吸，然后注意骨盆扣住。这个动作其实是一个缓冲啊，大 boss 在后面呢。
。好，下一个动作啊，我们保持不动，直接前面拿一个枕头或者拿一个垫子。好，用胳膊肘支撑住，哎，膝盖再往两边走一走啊，走一走，最大程度打开，然后把骨盆往后移，往后坐，放松，让我们股骨大转子塞进骨盆里面，小腹与地面保持平行，深呼吸，深呼吸，深呼吸到骨盆，打狗要看主人，不是屏幕前的才子佳人，深呼吸，深呼吸，只信自己，不信鬼神，好，让咱们的骨盆在一个正位上。有骨盆前倾问题的仔仔呢，把腰给收回来，不要塌腰，小腹与地面保持平行，把骨盆扣住。那有骨盆后倾问题的仔仔呢，我们注意不要拱背，深呼吸，放松，深呼吸到骨盆，也是让我们的小腹与地面尽量保持平行。好，接下来是一个附加题啊，一个 challenge。我们轻拉趴抬小腿，哎，我这有点疼，有点疼，慢慢的抬，深呼吸。哎，越疼越得练啊，再不练你这关节都生锈卡死了。注意不要塌腰，笨鸟先飞，物件防微，不以物喜，不以己悲，练练练练练练练练。回的时候慢一点，先往前爬，往前爬，然后慢慢的伸直双腿，哎，然后可以活动一下。回回腿，来，我给大家讲一个鲜为人知的历史故事。李白大家都知道吧？唐代诗人李白啊，诗仙。他不仅仅是诗仙，他对人体结构也颇有研究。哎，在他学习了康复矫正之后呢，他发现啊，骨盆在正位，对人体健康非常的重要。当即作诗一首：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。”两岸猿声啼不住，矫正骨盆第一步。哎，那骨盆的重要性呢，就是在这个时候被人们所熟知且开始重视。那随着这个健身康复行业的发展啊，专家们就发现了。力从脚起，对吧？这个体态问题的根源一般是出在脚上。人体就像一个房子，是不是？地基是最重要的。这个脚呢，就是人体这个大房子的地基。然后呢，这个南宋辛弃疾，这个为了纠正大家落后的观念，就特意作词一首：“蛾儿学柳黄金缕，笑语盈盈暗相觑。众里寻他千百度，以足为首。”骨盆是在矫正第二处，啊，这段历史故事很少有人知道，因为只有一个地方有记载，那就是我的想象力。<笑>好，我们慢慢往前爬，慢一点，慢一点，别撑着啊！把膝盖往里并啊，把膝盖慢慢的往里并，然后旋转我们的髋关节，再回一回腿。然后最后的动作，弓步开胯，从跪姿或者站姿起都可以，胯一定要摆正，才能摆正摆上，保证弓步的小腿与地面成九十度，后腿的膝盖尽量伸直，胯一定要正，一定要正。哎，这个动作从跪姿起，从站姿起都可以啊，非常万能，不但能开胯、调骨盆、改善我们的结构，还能刺激臀部肌群，加强臀部主导发力的发力方式，减少髋关节和膝关节的代偿。哎，盖了以后在哪儿都能练，随时随地见缝插针，争分夺秒，平时不烧香，临时抱佛脚，不能再投机取巧，不然凶多吉少。改善一点点，千言万转路不定，逆天。改命于无形。
跟练完的仔仔把绝了打在弹幕上，别忘了坚持打卡跟练。爱你们 ，peace。